السلام عليكم طلاب قسم تقنيات الأشعة والسونار المرحلة الثالثة نرحب بكم محاضرتنا اليوم تتكلم عن الأبدومين إيميجين بداية راح نتكلم عن الأبدومين كافيتي ونتكلم عن جنرال بروسيجر جايدلاينز و the main position of abdomen و describe the optimum technique for X-ray examination of the abdomen ثم ننتقل للكلينيكال انديكيشن وبعدها للريفرنس طلاب مثل ما درستوا انتم بالمرحله الثانيه بالاناتومي الابدومينال كافيتي يتكون من الستومك و سمول اند لارج انتستينز و الليفر و جول بلادر و السبلين و البنكرياس و الكدني هذه بعض الرسوم التوضيحيه تبين لكم مثل فور اكزامبل ابندكس هنا يكون موقع الابندكس والمريض يشكو من الم يكون بهذه الجهه الرينال هذه المنطقه تسمى الرينال الكدني ويوريتر وبلدر يعني اذا عنده ستون او يسبب يسبب لنا هايدرونفروسيس هايدرو يوريتر فيكون عنده بين قوي في منطقه الرينال البنكرايتس وجول بلدر الجول بلدر مثلا جول ستون عندنا وهذه الستون ربما مسويه دايليتد بالسي بي دي يعني السي بي دي معناتها الكومل بايل داكت هنا يحتاج ناخذ الاترا ساوند ومن بعد الاترا ساوند يحول للام ار اي وفحص الجول بلدر اللي عاده بالام ار اي يسمونه ام ار سي بي يحتاج انه يكون المريض فاستنج at least 6 or 8 hours حتى نحص نقدر نحصل على صور تساعد الطبيب بالتشخيص على الحالة المرضية هنا صورة الاكس راي تبين لك وين يكون for example liver هنا يكون هذا رسم توضيحي على الاكس راي يبين انه هاي المنطقة يتواجد بها الليفر هاي المنطقة الجول بلدر هاي منطقة الكدني رايت وهاي منطقة الليفت كدني طبعا هذا السباين هذا اللمبر سباين وهنا الدورزال سباين هنا البنكرياس وهنا يكون السبلين وهنا البلدر هنا إليك كريست جوينت وإليك السول ساكرو إليك جوينت هذا رايت ساكرو إليك جوينت وهنا الليفت ساكرو إليك جوينت ايضا هنا رسم للاكس راي يبين لنا هذا مثلا الكليبس فور اكزامبل هذا شنو معناته معناته كولوسيستوكتومي سيرجيكال كليب يعني الكولوسيستوكتومي معناته استئصال المراره فمن يتم استئصال المراره يوجد فد كليب كليبس موجود هنا يترك اثر بالاكس راي جنرال بروسيجر Guidelines هذه خطوات مهمة جدا قبل الفحص البدء بفحص أشعة الأبدومين إكس راي أولا patient preparation تحضير المريض exposure technique احنا نسميه exposure factor بعض الكتب نسميه exposure technique اللي يتكون من الكي في والملي أمبير سكين وسورج إيمنز ديستانس الفيلم سايز حجم الفيلم عادة ما نستخدم 17 في 14 و السورج ايمج ديستانس المسافه بين التيوب والكاسيت والاي دي الماركه العلامه سواء رايت او ليفت واراديشن بروتكشن وبيشن انستراكشن بيشنت بريبريشن بريمينري بريبريشن اوف ذا انتستينال تراك يعني الخطوات التحضيرات الاوليه للامعاء از امبورتن وتتالف من Control diet يعني السيطرة على النظام الغذائي و laxative ملين و enemies يعني الحقنة نستخدمها عادة إذا يعني إذا طين المريض موعد على موعد أشعة ملونة وبالتالي ما قدرنا نحصل على صورة مناسبة بسبب الجازز نعيد التحضير مرة ثانية إذا ما قدرنا راح نلتجئ الى ان نعمل الحقنه الشرجيه اللي هي الامز بيشن بروفيشن 
the preliminary evaluation is not administered to actually طبعا يختلف من مريض لمريض التحضير كون انه بعض المرضى يعني عادة من نطلب منه يكون فاستنج يعني ساعة 12 ليلين الصبح ساعة 8 يتواجد بالديبارتمنت راديولوجي في قسم الاشعة حتى ناخذ اشعة الابدومن او الاي في يو او الكي يو بي يكون جاهز وما عنده اي جاز ايضا هذه التحضيرات نحتاجها ايضا بالسونار لما ناخذ سونار للجول بلادر ريموف ارتيفاكت فروم اناتومي of interest and provide gown يعني نوخر الاشياء اللي سببنا ارتيفكت بالمنطقة البطن يعني الحديد المجوهرات الاحزام اي شيء حديد او حتى الملابس بعض الاحيان تكون هناك فد علامات معينه بها قطع حديد سببنا ارتيفكت هاي الارتيفكت انه راح توح للطبيب ربما ستون او ربما فورن بودي فيحتاج لازم نوخرها وببعض المستشفيات يزود بجاون اكسبوجر الاكسبوجر طبعا هنا يختلف عندنا بالسباين الى في التكنيك معين اذا اركت الى تكنيك معين اذا ديكوبيتس معين ولاترال الى تكنيك ايضا معين الديستانس اللي هي السورس ايمج ديستانس is standardized as a part of a procedure protocol هنا الماركة أول شيء إحنا نأكد على الماركة يعني right or left side marker must be included on at least one film يعني على الأقل إحنا نخلي بس right أو left يعني at least أو يفضل تخلي right و left هذا دائما ما نأكد على العلامة هنا نأكد إنه right or left or both لكن اكو نقطة مهمة جدا other required ID marker must be in the blocker or elsewhere on the final image يكون بعيد على المنطقة اللي تحتوي الاناتومي حتى ما يسوي لنا كفر على الاناتومي وبالتالي يسوي لنا ارتفاكت ويمحي عنا بعض الديتيل عن الصورة فلازم نختار نخلي الماركة موقع معين من الفيلم بعيد جدا عن منطقة الاناتومي للابدومن وايضا نكتب بال 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 بالفيلم انه هذا ابدومن اي بي سباين اور اي بي اركت يعني نوع البوزيشن هل هي سباين او اركت هل هي اي بي او بي اي راديشن بروتكشن شيلد فيدترك بيشنت يعني نستخدم شيلد للاطفال حتى نحميهم من السكتر راديشن ومخاطر الاشعاع اذر راديشن بروتكشن ميجرز بالاضافه للشيط عندنا مثلا كلوز كوليميشن كلوز كوليميشن هي الحزمه الاشعه الساقطه على الكاسيت اذا نقللها ونخلي بس المنطقه المراد التصوير تتعرض للاكس راي بعدها الاكسبوجر فاكتور يعني نختار بكيرفري الكيفي والماس حتى افويد ريبيت نتجنب الاعاده وما نخلي المريض يتعرض الى اكثر من دوز للاكس راي بيشنت انستراكشن خطوات مهمة أو تعليمات للمريض اكسبلين أول شيء لازم نشرح للمريض اكسبلين اند ديمونستريت بوزيشن نشرح له كيفية عمل هذه الوضعية اثنين اكسبوجر فور ابدومينال بروسيجر ار جنرالي ميد ات ذا اند اوف اكسبيريشن تو افويد كونفرجن اوف اورجنز يعني كل وضعيات الابدومين ناخذها بنهاية الاكسبيريشن exception ما عدا in the case of KUV KUV يعني kidney ureter bladder imaging these are usually done in inspiration to ensure all the urinary tract is on the image هاي الأشعة ال KUV تنوخذ يعني قبل لا ناخذ الأشعة الملونة ال IVU تتضمن ال kidney ureter bladder الغاية من عدها انه نشوف المريض هل متحضر بصورة جيدة قبل لا نطي ال contrast بعض الاحيان الاطباء لا يطلبون الكيو بي خصوصا اطباء الجراحه البوليه حتى يشوفون اذا اكو ستون بالكدني رايت كدني او ليفت كدني او هايدرونفروسيس لانه اذا راديو اوبكت كانت الستون راح تبين بالاكس راي. ذا مين بوزيشن اوف ابدومين اي بي سباين اند اركت بوزيشن بي اي اركت بوزيشن اي بي ليفت راترال ديكوتس بوزيشن و لاترال رايت اور ليفت بوزيشن هنا عندنا ملاحظات الابدومن اكس راي عاده بالمستشفيات يرمزونها بالاي 
اكس ار اور اي بي دي اكس راي الابدومن اترا ساوند رمز برمز اي بي دي ان يو اس هذه بالقسم الطوارئ او حتى الطبيب الاستشاري من يريد يكتب ابدومن اكس راي ما راح يكتبها كامله ابدومن اكس راي يخلي لكم فد مختصر اللي هو اي اكس ار clinical indication for acute abdominal serious هنا أنا معلومات عامة عن clinical indication يعني إحنا ليش نأخذ الأبدومن إكساي واحدة منهن post operative abdominal surgery يعني بعض بعد العملية لازم نأخذ إحنا أبدومن وتكون erect سواء A B أو B A يكون erect أو ileus هاي أحد الأسباب Uh, مثلا انترا ابدومينال ماس بناين اور مالجنت ايضا ناخذ له ابدومين اكس راي الان نتكلم عن الوضعيات هي الاي بي سوباين اند ايركت بوزيشن الاي بي سوباين بوزيشن ذس بوزيشن از اوفن ريفير تو ا كي يو بي يعني بعض الاحيان يسمونها كي يو بي اللي هي كيدني يوريترز اند بلادر كي كيدني يو يوريترز و بي بلادرز Patient position راح يكون سباين without rotation و support knee to reduce strain والفيلم ساز راح يكون 17 في 14 lengthwise direction and center of the x-ray beam يكون الاتجاه عمودي على الفيلم أو الكاسيت و center the, center the beam at iliac crest طبعا هاي وضعية ال AB سباين uh, وهاي صورة الاكسيد تظهر عندي بالاي بي سباين بوزيشن اي بي اركت بوزيشن بيشنت بوزيشن ستاندينج وذ باك ان كونتاكت وذ ذا فيرتيكال جريد ديفايس وهاي الميد سجيتال بلين ميد سجيتال بلين سنتر تو جريد وايت ايكوالي ديستريبيوتد اون بوث فيت يعني الوزن جسم لازم تخليه موزع على كل القدمين on the film diaphragm must be included يعني لازم بالاي بي ايركت بوزيشن يجب ان يظهر عندك الدايفرام بالاكس راي بدون دايفرام ما تعتبر اي بي ايركت والفيلم ساز يكون 17 في 14 direction and centering of x-ray beam direction of the tube is horizontal on the film what center the beam at 5 cm about إليك كريست سنترنا راح يكون 5 سنتيمتر اعلى الإليك كريست هذا الاي بي ايركت بوزيشن هاي وضعيه الاي بي ايركت بوزيشن هذا هاي الإليك كريست هذا هو الإليك كريست سنترنا يكون 5 سنتيم اعلى الإليك كريست هنا الاكس راي عندنا كيف تظهر بي اي ايركت بوزيشن Patient position standing with anterior surface in contact with the vertical grid device and white equal distributed on the both feet and mid sagittal plane centered to a grid. The حجم الكاسية يكون 17 في 14. اتجاه الاتيوب يكون horizontal و centered نفس the center the AB erect. راح يكون 5 سنتيمتر about the iliac crest. ها هي صورة the BA erect. AB left lateral decubitus position perform in place of erect position for patient who are too ill to stand يعني المريض اللي غير قادر على الوقوف يعني المرض ماله يمنع من ان يكون واقف فبالتالي ناخذ هذه البوزيشن حتى تعوض لنا على الاركت patient position recommend left lateral On the radiolicent bed, arm about level of diaphragm, knee flex slightly, marker place around or other upright marker to include outside. Film size 14 by 14 lengthwise. Direction, راح يكون اتجاه الاتيوب عمودي horizontal. Sorry, أفقي. اتجاه الاتيوب يكون أفقي horizontal. And center at five centimeter about iliac crest. ها هي وضعية left lateral decubitus uh, جهة الرايت وين تكون على الباد على التيبل <تصفيق> وجهة الليفت سوري uh, جهة الليفت 
جهة الليفت راح تكون هنا للأسفل داون وجهة الرايت تكون للأعلى ها هي الرايت سايد هذا الرايت سايد وهنا الليفت سايد هاي صورة الليفت لاترال ديكوبس بوزيشن Left lateral disposition does specialize in free interventional air in the area. هنا يتكلم على إنه هاي الوضعية شنو تعطيني من صورة وين تكون مهمة in the right upper abdomen away from the gastric. وبعدين يتكلم إن the important مهمتها patient should be on the his or her side minimum of five minutes before exposure to allow. Air to rise or abnormal fluid to accumulate. Ten to twenty minutes is perfect. يعني إحنا عادة يعني بالوضعية ال B A من نأخذ B A abdomen erect. نطلب المريض إنه يوقف لمدة خمس دقائق. يظل واقف standing. بعدها نعطي exposure. أيضا بهاي الوضعية يطلب الوقت أيضا خمس دقائق من يؤدى هاي الوضعية بعدها. احنا نقدر نعطي الاكسبوجر lateral abdomen clinical indication ما هي الدواعي lateral abdomen abnormal soft tissue masses umbilical hernia و peripheral tibora و region for possible aneurysms may be performed for localizing of foreign body يحدد لنا الموقع localization of foreign body يعني وين هذا الفورن بدي يعني for example مرات يكون لنبوس مسمار قطعة معدنية هنا باللاتر يحدد لي وين موقعها للفورن بدي هنا البيشي تقول لك right or left lateral flex knee to increase stability and comfort و flex elbow and place hand under head Direction and centering of the X-ray beam. اتجاه التيو راح يكون عمودي perpendicular on the film. و center the beam at iliac crest. Right lateral abdomen. شوف سمي right lateral abdomen ليش لأن جهة right هي ملاصقة للكاسية. هاي صورة X-ray. لو كان جهة ال 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 position بالعكس يعني يكون ال left للأسفل وملاصق للكاسية راح نسميها ال left lateral. إلى هنا طلابنا الأعزاء تنتهي محاضرتنا لتتكلم عن الأبدومين إكس راي شكرا لكم.